സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ വിഷയത്തിൽ എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊമ്പു കോർത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം ഇന്ന് അരൂരിന് പകരം വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലം എന്ന ആവശ്യം കടുപ്പിച്ച് എ ഗ്രൂപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള യു ഡി എഫ് യോഗവും ഇന്ന് നടക്കും എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കടുംപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം അനുച്ഛേദത്തിലായതിനെ തുടർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്താണ് യോഗം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും എം പിമാരായവരെയും ഇന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വട്ടിയൂർക്കാവ് കോന്നി അരൂർ മണ്ഡലങ്ങളെ ചൊല്ലിയാണ് എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊമ്പുകോർക്കുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മണ്ഡലമായ അരൂരിലേക്ക് ഐ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധിയായ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ഷാനിമോളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് ലഭിക്കണമെന്നതാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവശ്യം കോന്നിയിൽ അടൂപ്രകാശിന്റെ നോമിനി റോബിൻ പീറ്ററിനെതിരെ ഡി സി സി ഒന്നടങ്കം രംഗത്ത് വന്നതും നേതൃത്വത്തിന് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോർജ് അടക്കമുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുല്ലപ്പള്ളിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പൊതുസമ്മതൻ എന്ന നിലയിൽ മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി മോഹൻരാജിനെ പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യവും കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗത്തിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ യു ഡി എഫ് യോഗവും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം മഞ്ചേശ്വരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം മുസ്ലിം ലീഗിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന്റെയും അണികളുടെയും നിലപാട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ വേദനയായി അണികളെ മെരുക്കി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉന്നത നേതൃത്വം അണികളിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി എതിർപ്പ് നേരിടുകയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇതോടെ തലവേദനയായി ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ ഇന്നലെ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നീട്ടിവെക്കേണ്ടി വന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി കമറുദ്ദീനെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനാണ് ലീഗ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ താൽപര്യം എന്നാൽ മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന നേതാവുമായ എ കെ എം അഷ്റഫിനെയാണ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് താൽപര്യം തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശിയായ കമറുദ്ദീനെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മഞ്ചേശ്വര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയും പ്രാദേശിക നേതൃത്വവും യൂത്ത് ലീഗിലും കമറുദ്ദീനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് എങ്കിലും മഞ്ചേശ്വരം വളരെ രീതിയിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വിജയ സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം കന്നഡ പ്രാതിനിധ്യം മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവണമെന്നുള്ള വളരെ ആവേശം തുളുനാടിന്റെ ആവേശമാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർബന്ധമായും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖിന് എൺപത്തി ഒമ്പത് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ലഭിച്ചത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അണികളുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം ഒത്തുതീർപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മുൻമന്ത്രി സി ടി അഹമ്മദ് അലിയെയും ലീഗ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ കല്ലട്ട മാഹിൻ ഹാജി മുനീർ ഹാജി എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് കാസർകോട് പാലായിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി വോട്ട് മറിച്ച വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള സംഭവത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തകൻ കാണിച്ചത് അച്ചടക്ക ലംഘനമാണെന്നും അതിനാലാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കുക എൻ ഡി എ ആയിരിക്കുമെന്നും എൻ ഡി എ ഒന്നായി അംഗീകരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന എൻ ഡി എ യോഗത്തിന് ശേഷം ശ്രീധരൻപിള്ള മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി അത് ഒരു വീഴ്ച വരുത്തിയ ആളോട് കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അത് കാര്യം ചെയ്തു അതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ വ്യക്തികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് തീരുമാനിക്കാം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
ഉള്ളിവില കുതിച്ചു വരുന്ന ഏതു വിധേനയും തടയാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം പൂർത്തിവെപ്പുകാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഭക്ഷ്യമന്ത്രി താക്കീത് നൽകി ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രളയത്തെ തുടർന്നാണ് രാജ്യത്ത് ഉള്ളിവില കുതിച്ചുയരുന്നത് ജയ്പൂരിൽ കിലോയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് വില ദില്ലിയിൽ കിലോയ്ക്ക് എൺപത് രൂപയായി കഴിഞ്ഞു വില വർദ്ധിച്ചതോടെ സാധാരണക്കാർ നട്ടം തിരിയുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്ര രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉള്ളി ഉൽപാദനം കൂടുതൽ എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ പ്രളയം കർഷകരെ ഉൾപ്പെടെ സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചു അതിനിടയിൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൂടി അടുത്തതോടെ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം ദില്ലിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു സാധാരണ നിലയിൽ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ വില വർധനവ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ പൂഴ്ത്തിവെപ്പാണ് വില ഇത്ര കൂടാൻ കാരണമെന്നും ഉള്ളി പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി താക്കീത് നൽകി ഇതിനു പുറമെ കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമറും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കകം പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകുമെന്ന് നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമർ പറഞ്ഞു നാഷണൽ കോർപ്പറേറ്റീവ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ പോലുള്ള ഏജൻസികൾ വഴി ഉള്ളി വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി അടുത്തതോടെ ഏതു വിധേനയും ഉള്ളിവില പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള വഴികളാണ് കേന്ദ്രം തേടുന്നത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇന്ന് വിധി പറയും ദില്ലി റോസ് അവന്യൂ കോടതി ജഡ്ജി അജയകുമാർ കുഹാറാണ് വിധി പറയുക അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചുവെന്നും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ശിവകുമാറിന്റെ വാദം ജാമ്യം നൽകിയ ശിവകുമാർ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജാമ്യാപേക്ഷയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എതിർത്തു ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുന്ന ശിവകുമാർ ഇപ്പോൾ തിഹാർ ജയിലിലാണ് അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജല കരാർ സംബന്ധിച്ച് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമിയും ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും തിരുവനന്തപുരത്ത് വൈകിട്ട് മൂന്നിനാണ് ചർച്ച നടത്തുക പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജല കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചർച്ച ആദ്യമായാണ് കേരള തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ നേരിട്ട് അന്തർ സംസ്ഥാന ജലകരാറിന്റെ നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്നത് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്നാണ് ചർച്ച ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും മാത്രമല്ല അറുപത് വർഷം മുമ്പ് നിലവിൽ വന്ന തമിഴ്നാടുമായുള്ള പറമ്പിക്കുളം കരാറിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി വനം മന്ത്രി കെ രാജു ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് തുടങ്ങിയവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ വരുന്നത് അവരുടെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആവശ്യം കൂടി നമ്മൾക്കത് പരിഹരിക്കണം നമ്മൾ പറയുള്ളു അത് മാത്രമല്ല പറമ്പിക്കുളം എഗ്രിമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുനരവലോകനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അമ്പത്തിയെട്ടിലെ വെച്ചാൽ അമ്പത്തെട്ട് വർഷമായി അപ്പൊ അത് പുനരവലോകനം ചെയ്യണം അപ്പൊ യഥാർത്ഥ വെള്ളത്തിന്റെ കണക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭജനം നടത്തണം അതൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു ചർച്ചയല്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനമലയാറോ അങ്ങനെ ആയിട്ടൊരു ചർച്ച കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊണ്ടാ സാധിക്കില്ല ഇതെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമിക്ക് പുറമെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി പി തങ്കമണി ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി എസ് പി വേലുമണി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി കെ സി കറുപ്പണ്ണൻ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുക്കും ആദ്യം തമിഴ്നാട് കരാറുകൾ പാലിക്കുക ശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജല തർക്കങ്ങൾ രമ്യമായും നീതിപൂർവമായും ചർച്ചയിൽ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജിനെ വിജിലൻസ് ഇന്ന് ജയിലിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെയുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ടി ഒ സൂരജിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കരാർ കമ്പനിക്ക് നിയമവിരുദ്ധ സഹായം നൽകിയതെന്നായിരുന്നു ടി ഒ സൂരജിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അന്നത്തെ സർക്കാരിന്റെ നിർദ്
ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിനകം വെള്ളവും ഗ്യാസും വൈദ്യുതിയും വിച്ഛേദിക്കാനാണ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശം അതേസമയം ഫ്ളാറ്റ് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മരട് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി പകരം ഫോർട്ട് കൊച്ചി സബ് കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ് ഐ എ എസിനെ സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു എന്ന സൂചന നൽകിയാണ് അടിയന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ മരട് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഫ്ളാറ്റുകളിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി ഫ്ളാറ്റുകളിലേക്കുള്ള പാചകവാതക കണക്ഷൻ വെള്ളത്തിന്റെ കണക്ഷൻ എന്നിവ വിച്ഛേദിക്കാനും സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകളിലേക്കുള്ള പാചകവാതക കണക്ഷൻ വെള്ളത്തിന്റെ കണക്ഷൻ എന്നിവ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിനകം വിച്ഛേദിക്കാനും സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ നടപടി ഖേദകരമാണ് എന്നായിരുന്നു ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ പ്രതികരണം കേസിൽ അന്തിമ ജയം തങ്ങൾക്കാകുമെന്നും സർക്കാരിലും കോടതിയിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച കോടതിയിൽ കേസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കോടതിയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഗവൺമെന്റിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സമാധാനപരമായി കഴിയുന്നവർക്ക് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കാർ ഈ തരത്തിലുള്ള പെട്ടെന്ന് ധൃതി പിടിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണോ അതൊക്കെ ഞങ്ങളെ ശരിക്കും മാനസികമായിട്ടും മറ്റും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തോന്നലില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാനുഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന് അറിയാം ഞങ്ങൾ തെറ്റുകാരല്ല അത് ഞങ്ങൾ അന്ന് മുതൽ പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കൈവിടില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അതേസമയം ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതും പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി ഫോർട്ട് കൊച്ചി സബ് കളക്ടറായ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ് ഐ എ എസിന് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതല നൽകിക്കൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ മരട് നഗരസഭ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവെയാണ് സർക്കാരിന്റെ നടപടി അതേസമയം ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താമസക്കാർക്ക് താൽക്കാലിക പുനരധിവാസം ഒരുക്കാമെന്ന് നേരത്തെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി സംഘപരിവാർ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ നോട്ട് നിരോധനത്തിനെതിരായ ഡോക്യുമെന്ററി ദില്ലിയിൽ വീണ്ടും പ്രദർശിപ്പിച്ചു സനുകുമ്മിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചായക്കടക്കാരന്റെ മൻ കി ബാത്ത് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ഡൽഹി ജേർണലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ആസ്ഥാനത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ദില്ലിയിലെ പ്രതിനിധി എ സമ്പത്ത് അടക്കമുള്ളവർ പ്രദർശനം കാണാനെത്തി ആജ് മധ്യരാത്രി യാനി ആഠ് നവംബർ ദോ ഹസാർ സോള നോട്ട് നിരോധനം സാധാരണക്കാരെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് സനു കുമ്മിൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ചായക്കടക്കാരന്റെ മൻ കി ബാത്ത് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി ദില്ലിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സമാന്തര സിനിമാ കൂട്ടായ്മയായ ക്ലോൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ടായി ദില്ലി ക്രോണാട്ട് പ്ലേസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരള ക്ലബിൽ പ്രദർശനവും ചർച്ചയും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവസാന നിമിഷം കേരള ക്ലബ് അധികൃതർ പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചെന്ന് ക്ലോൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിനിമാ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ക്ലോൺ സിനിമ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴിക്കോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാണിച്ചു മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡൽഹിയില് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കേരള ക്ലബുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഈ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി രാത്രിയോടുകൂടി ഈ സിനിമ കേരള ക്ലബിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ആ പേരിനെ തുടർന്നാണ് അതിനുള്ള ചില അബദ്ധ ധാരണകളെ തുടർന്നാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കേരള ക്ലബ് ഞങ്ങളെ സൂചന തന്നത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാമെന്നും പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഉച്ചയോട് കൂടിയിട്ട് ഇല്ല ഈ സിനിമ കേരള ക്ലബിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ജനാധിപത്യപരമായ പ്രവർത്തനാനുമതി പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സംഭവമറിഞ്ഞ് ഡൽഹി ജേർണലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനത്തിനായി സ്വന്തം ആസ്ഥാനം അനുവദിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് നടന്ന ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം കാണാൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ ദില്ലിയിലെ പ്രതിനിധി എ സമ്പത്ത് അടക്കമുള്ളവരെത്തി നോട്ടു
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നവർക്ക് പത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയൻ മാർഗത്തിലൂടെ ആകണം പ്രചാരണം ഖാദി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം ജാതി മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കണം തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം മറുവശത്ത് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള ശ്രമവും ശക്തമാണ് എന്നാൽ ബി എസ് പി തൊണ്ണൂറ് സീറ്റുകളിലും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി ആകട്ടെ ഇതുവരെ സഖ്യകക്ഷിയായ ശിരോമണി അഖാലിദളുമായി സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടുമില്ല മുപ്പത് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് ശിരോമണി അഖാലിദളിന്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ ഇക്കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ ബി ജെ പി ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരു പാർട്ടി നേതാക്കളും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ധാരണയിലെത്താൻ കഴിയാത്തത് ബി ജെ പി പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു സീറ്റ് വിഭജനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ എന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് എന്നാൽ ശിരോമണി അഖാലിദളിന്റെ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഹരിയാനയിൽ ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യ സാധ്യതകൾക്കും തിരിച്ചടി ലഭിച്ചേക്കും കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി കശ്മീർ സാധാരണ നില കൈവരിച്ചെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് വസ്തുതാന്വേഷണ സംഘം പ്രശ്ന പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയ ശേഷം കശ്മീരിൽ സൈന്യം രൂക്ഷമായ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് സൈന്യത്തെ വിശുദ്ധ പശുവായി ഇനിയും കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും അതിക്രമങ്ങളിൽ സമയബന്ധിതമായ അന്വേഷണം നടത്തി നടപടിയെടുക്കണമെന്നും വസ്തുതാന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു ദേശീയ മഹിളാ ഫെഡറേഷൻ നേതാവ് ആനിരാജയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വസ്തുതാന്വേഷണ സംഘമാണ് കശ്മീരിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ മേഖലകളിലെ ആളുകളോട് സംഘം സംവദിച്ചു അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന സൈന്യം ആൺകുട്ടികളെ രാത്രിയിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് പിടികൂടി ജയിലിലടക്കുകയാണെന്ന് സംഘം ആരോപിച്ചു തടവിലാക്കപ്പെട്ടതിന് സമാനമായാണ് കശ്മീർ ജനത കഴിയുന്നതെന്ന് ദില്ലിയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്ത വസ്തുതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വൈകിട്ട് ആറിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുരുഷന്മാരെയും കുട്ടികളെയും സൈന്യം പിടികൂടുന്നു പിടിയിലായവരെ കശ്മീരിന് പുറത്തെ ജയിലുകളിലാണ് തടവിലാക്കിയത് എന്നും സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൈന്യത്തെ ഭയന്ന് രാത്രി എട്ടിന് ശേഷം വീടുകളിൽ ലൈറ്റുകൾ തെളിയിക്കാറില്ല റേഷൻ സാധനങ്ങൾ സൈന്യം മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു കശ്മീർ സാധാരണ നിലയിലെത്താൻ സൈനികരെയും അർദ്ധ സൈനികരെയും പിൻവലിക്കണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പിടികൂടിയവരെ വിട്ടയച്ചും കേസുകൾ ഒഴിവാക്കിയും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കണം മേഖലയിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി കർണാടകയിലെ അയോ അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് മുൻ എം എൽ എമാരുടെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധം സുപ്രീം കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇറക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം പതിനഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റേ ചെയ്യരുതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹർജിയിൽ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എം എൽ എമാർക്ക് നിയമസഭയുടെ കാലാവധി കഴിയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിയില്ല ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുക മുസ്ലിം ലീഗ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണവുമായി നേതാക്കൾ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് കാണിച്ച് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ കൌൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് കത്തയച്ചു കത്തിന്റെ പകർപ്പ് പുറത്തുവന്നു ലീഗ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉമർ പാണ്ഡികശാല അനധികൃതമായി ഏഴര ലക്ഷം രൂപ യാത്രാപ്പടി കൈപ്പറ്റിയെന്ന ആരോപണമാണ് ആറ് കൌൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിരിച്ച അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ പത്തേ മുക്കാൽ ലക്ഷം എവിടെയാണെന്നറിയില്ലെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു കൂടാതെ സ്ഥലമാറ്റത്തിനും കോഴ്സുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുമെല്ലാം നേതാക്കൾ പണം വാങ്ങുന്നു തുടങ്ങിയ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളും ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അയച്ച കത്തിലുണ്ട് അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആറ് ജില്ലാ കൌൺസിലർമാർ പ്രസിഡന്റ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് കത്ത് നൽകിയത് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള അടയ്ക്കാത്തെരുവ് സൂപ്പി കെ ടി ഇബ്രാഹിം അഴിയൂർ കുഞ്ഞമ്മദ് വേളം ടി മൊയ്തു നൌഷാദ് മേപ്പയൂർ എന്നിവരാണ് പരാതിയിൽ ഒപ്പിട്ടത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ അറിഞ്ഞിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നും പരാതിയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് ചേർന്ന ജില്ലാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ അംഗങ്ങൾ അഴിമതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ബഹളത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ
ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമായ ചിറ്റാരിക്കാൽ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലാ റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ് സഹകരണ സംഘത്തിലും നിക്ഷേപകർ ആത്മഹത്യയുടെ നിഴലിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്തിയ നിരവധി കർഷകർക്ക് പണം തിരികെ കിട്ടുന്നില്ല മക്കളുടെ വിവാഹത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വീട് നിർമ്മാണത്തിനും കരുതിവെച്ച പണമാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയിലായത് കെ എസ് സി ബിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച പണത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഇ റബ്ബർ സൊസൈറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മാത്യു പി ലൂയിസ് സഹകരണ രജിസ്ട്രാർക്ക് പരാതി നൽകി എന്നാൽ ഇതുവരെയും പണം ലഭിച്ചില്ല പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവരെ സമീപിച്ചപ്പോഴും തരാം തരാം എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നിരന്തരം ഞാൻ സമീപിക്കുമ്പോഴും അവര് അതിനൊരു കൃത്യമായ മറുപടി പറയുന്നില്ല വീട് നിർമ്മാണത്തിന് കരുതിവെച്ച ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് മാലോം ചുള്ളി സ്വദേശി രാഘവേന്ദ്രയുടെ കുടുംബത്തിന് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും തിരികെ കിട്ടാനുള്ളത് ഫാമിലി ആകെ വെച്ചത് ഇരുപത്തിയാറിന് ലക്ഷം പൈസ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്ന് തരാ നാളെ തരാന്നാണ് ഊന്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ വീട് കെട്ടാൻ വേണ്ടി വെച്ച പൈസ അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വെക്കാന്നുള്ള കാര്യം റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി നിക്ഷേപം തിരികെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപകരെ സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കൽ പറഞ്ഞു അടുത്ത ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ചിറ്റാരിക്കാൽ വെച്ച് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ജില്ലാ റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി പോകുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനാല് കോടിയോളം രൂപയുടെ ബാധ്യതയുള്ള റബ്ബർ സൊസൈറ്റി ഏഴ് കോടിയുടെ നിക്ഷേപം കർഷകർക്ക് തിരികെ നൽകാനുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കാസർഗോഡ് കടലിനടിയിലെ അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ കരയിലൊരുക്കി കണ്ണൂർ ഓണം ഫെയറിലെ ടണൽ അക്വേറിയം അഞ്ചരടി നീളമുള്ള അരാമപ്പൈ ഉൾപ്പെടെ അപൂർവ ഇനം മത്സ്യങ്ങളും അക്വേറിയത്തിലുണ്ട് കടലിനടിയിലെ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കരയിലൂടെ നടക്കാം തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ തിരണ്ടിയും സ്രാവും നീന്തുന്നത് കണ്ണിമജിമാതെ ആസ്വദിക്കാം കടലാഴങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കയ്യത്തും ദൂരത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ഓണം ഫയറിലെ ടണൽ അക്വേറിയം കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന അനുഭവമാണ് അക്വേറിയം സന്ദർശകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അടിപൊളി നല്ല കാഴ്ചയാണ് കടലിന്റെ അടി പോയ പോലുണ്ട് എല്ലാ തരം മീനും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കാണാത്ത മീനുകളെ ഒരുപാട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അഞ്ചരയടി നീളമുള്ള അരാപ്പൈമ മത്സ്യം ഉൾപ്പെടെ അപൂർവ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജലജീവികളും ഇവിടെയുണ്ട് എണ്ണൂറടിയാണ് ടണൽ അക്വേറിയത്തിന്റെ നീളം കൈരളി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു രണ്ടാം വർഷ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഡൽഹി സ്വദേശിനി ബിയോള റസ്ദോഗി ആണ് മരിച്ചത് ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിഷ വിഷമമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമകനം രാവിലെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും അടിയന്തര സഹായത്തിന് ഇന്നും ഇന്നു മുതൽ നൂറ്റിയെട്ടിൽ വിളിക്കാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ട്രോമാ കെയർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള സൗജന്യ ആംബുലൻസുകൾ ഇന്നു മുതൽ നിരത്തിലിറങ്ങും എട്ടു ജില്ലകളിലായി നൂറ്റിയൊന്ന് ആംബുലൻസുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ അടിയന്തര സഹായത്തിനായി നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസുകളുടെ സൈറനുകൾ മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കനിവ് നൂറ്റിയെട്ട് എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ആംബുലൻസുകൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയത് ആകെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആംബുലൻസുകളിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നൂറ്റിയൊന്ന് ആംബുലൻസുകളുടെ സേവനമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുക അടുത്ത മാസത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസുകളുടെ സേവനം ലഭ്യമാകും ഈ മാസം പതിനേഴിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച സൌജന്യ ആംബുലൻസ് ശൃംഖലകളുടെ ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ഇതോടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് റോഡപകടങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയുള്ള സമയത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയും റോഡപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും തരംതിരിച്ചാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് അത്യാധുനിക ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പൈലറ്റിന്റെയും എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടെക്നീഷ്യന്റെയും സേവനം ആംബുലൻസുകളിൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആംബുലൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുസജ്ജമായ കേന്ദ്രീകൃത കോൾ സെന്ററും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോൾ സെന്ററ